देशी प्लाजा प्रेक्षक स्वागत साफ्टवेर इंजनीर यह गड अड़पे पल स्वच्छंद संस्थल द्वारा तन सेवा कार्यक्रम अस्टू संगीत साहित्य मको कल व्यक्ति रुव पदे उत्तर टेक्सास्लू संघम अद्यक्ष पदवी बाध्यत स्वीक कृष्णारे उपलपाट गारो तो मैं इन मुखा की चर्चा सो नमस्कार 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 चला बहुत सो फस्ट आफ् आल टू थौज सी टैंटेक्स प्रेसीडेंट बाध्यत स्वीक सतोषमी चला सतोष मोटमोद देशी प्लाजा की कृतज्ञत मन डाल फोर्ट वर्तक टेक्सा राष्ट्रमंत इंका चपाले प्रपंचमंत चूस्त मन ओक संस्थ गोरी दाखी अवकाश देशी प्लाजा वर की सतोष कृतज्ञ थैंक यू सो मच अच्छे मन मन चर्चा मुं मुके मुझे असल मोदी को अटे इन कृष्णारे उपलपाटी अच्छे से नीन फुल नेम चावा का चाल मैं के आर्यू अने परचय सो असल एवर एक्चार सो इकड़ो सो दी संबंध विषया श्यूर बैक इन इंडिया नेलूर ना नूर पुटिपे जूनियर कॉलेज अंत नूर तरवा बैंगलूर दंजनी चेयर जी ओके कंप्यूटर सैंस इंजनी चिकागो बा तरवा चिकागो को अगर टेमपररी जॉब तरह तरवा डाल मूव जी अच्छी इंका डाल उ प्रस्तुत इपू डाल फ्रिस्को सबर्स ओके आलरे अटे आफ्टर मेज इकड़क मूव अच्छे इंकन तरह मेज फैमिल बैकग्रउंडी मोटमोद मैं जॉब परंग वा अमेरिका oh, की ओके okay. जॉब अस्त अदे जॉब तो इकड़क रावी अपड़ी मेज आ तरवा रूल तो रुव मेजेको मल्ल ओके मिसेसागे सेवा कार्यक्रम यस तन उ राक मुझे सो अंत मुदा स्वच्छंद संस्थलों इला वाली चेयटेवा असल एंटर टैंटेक्स की या मं क्वेश्चन ऐक्चुअली इंडिया उजे चद्योगम अवी वाटी निजें इलांट सेवा कार्यक्रम से सर्वीस ओरएंट उ अंत आलोचन लेपाले अ इकड़की अमेरिका की वचन तरह अंदर जॉब तरवा इक मैं डाल फोर्ट एरिया मन तेल वार अंदर चूसी ओके रकर आर्गनजेस वाल कार्यक्रम हेतू उम्मीदों अब पर्टिकलर इपड़ नैन पदवी बाध्यत स्वीक उत्तर टेक्सा तेल संघ कार्यक्रम की बागेवा अप्लो गोप संस्थे इधेवाली मं मैं कार्यक्रम बंजा चेवा अला संस्थ गुरी तेजी 
ఆ తర్వాత వాలంటీర్ గా చేయడం ఇంకా తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ది హిస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ మీరు టాంటెక్స్ లో బాగా మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి టాంటెక్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే వాటిల్లో అప్పట్లో మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అప్పట్లో చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు అప్పట్లోనే కాదు ఇప్పటికి కూడా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు ఎప్పటికి కూడా ఎంతో వినూత్నంగా చేస్తుంటారు ఒక మన యొక్క టాంటెక్స్ అంటే రకరకాల వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు అనేది ఒకటైతే ఒక క్వాలిటీకి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి ఏ అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే వన్స్ మీరు టాంటెక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్రోగ్రాంలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ మనకు ఒక మెమరీ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ తోటి నేను ఎంటర్ అయ్యాను సో అది నన్ను బాగా అంటే టాంటెక్స్లో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అంటే అంత ఫలాన్ని ప్రోగ్రాము అని నేను ఖచ్చితంగా నాకు అంత సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే బాగా గుర్తున్నాయి మణి శర్మ షో లాంటి కీర్వాణి షో లాంటి ఇట్లాంటివి కావచ్చు లేకుంటే మన స్థానికంగా పిల్లలు చేస్తున్న పర్ఫార్మెన్సెస్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే మనకి ఈవెన్ సినిమాల్లో కంటే కూడా ఎంత గొప్పగా చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్ పిల్లలు చేశారనమాట అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే మెయిన్లీ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్స్ మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన ఎస్ దీంతో పాటు మనకి ఇక్కడ సాహిత్యం దాని మీద కూడా ఎక్కువగా టాంటెక్స్ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా మీకు దానిలో కూడా ఏమైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా సాహిత్యము కవితలు కానీ ఇట్లాంటివి రైట్ మీరు అన్నట్టు మన టాంటెక్స్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో పాటు సాహిత్యానికి కూడా అంతే ప్రయారిటీ అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో మన పండుగలు ఉగాది దీపావళి సంక్రాంతి వీటన్నిటితో కాకుండా ఈ నెల నెల తెలుగు వెన్నెల అనే కార్యక్రమంతో ఒక సాహిత్య ప్రియులందరికీ ఒక వేదికగా చేసుకొని ప్రతి నెల కూడా తెలుగు సాహిత్యం మీద ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది మీకు దానిపైన అభిరుచి అయినా లేకపోతే మీకు కూడా ఏమైనా సాహిత్యం మీద మీరు కొన్ని రాయటం కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా అభిరుచి అని చెప్పగలనండి నాకు అంత శక్తి లేదు నేను సాహిత్యం రాసి అంత నా శక్తి లేదు అభిరుచి అయితే తప్పకుండా ఉంది నేను సాహిత్యాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను కానీ మీకు మళ్ళీ మ్యూజిక్ పైన బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని విన్నాము కరెక్ట్ సో అది ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు అది ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు కొత్త పాటలు ఒకప్పుడు నైంటీస్ కాదు ఇంక ఈవెన్ బిఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ టైంలో కూడా కొత్త కొత్త పాటలు వస్తుంటాయి కదా అప్పుడు ఓన్లీ క్యాసెట్లు ఉంటాయి క్యాసెట్లు ఉండే ఆ క్యాసెట్లు ఓన్లీ ఆరు పాటలు పట్టాయి ఒక సైడ్ అయితే సైడ్ ఏ సైడ్ బి అనేవాళ్ళం కదా అప్పుడు సైడ్ ఏ అయితే ఆరు పాటలే ఉండే సైడ్ బి అయితే ఇంకొక ఆరు పాటలు అప్పుడు మొత్తం సీడీ మొత్తం కొనాలంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేదనమాట సీడీ కూడా లేదు కదా ఓన్లీ క్యాసెట్ మొత్తం కొనాలంటే కూడా ఎక్కువ మళ్ళీ అన్ని పాటలు బాగుండవు అని చెప్పేసి రికార్డింగ్ ఉండేది అక్కడ మళ్ళీ సో సెలెక్టెడ్ సాంగ్స్ తీసుకుని రికార్డ్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళం సో అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ లోనే అట్లాగా చేసేవాడిని అంటే మీరు స్టూడెంట్ అప్పటి నుంచే మీకు మ్యూజిక్ పైన ఇంట్రెస్ట్ సో దాంతో మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అదే అదే ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఉంది అని చెప్పచ్చు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కూడా కొత్త పాటలు వచ్చినప్పటికి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతుంటాను సినిమాలు చూసినా చూడకపోయినా ఫాలో అయినా కాకపోయినా పాటల పరంగా మాత్రం బాగా ఫాలో అవుతుంటాను బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అది సో మేబీ అది మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసేసి మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ ఆ విధంగా టాంటెక్స్లోకి వచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఇదే కాకుండా టాంటెక్సే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ లోకల్గా చాలా వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా సో మన తెలుగు వారికి కానీ మన భారతీయులకు కానీ వీళ్ళందరికి కూడా హెల్ప్ చేసేవి చాలా ఉన్నాయి సో వాటన్నిటికీ మన టాంటెక్స్కి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఇయా మంచి ప్రశ్న శ్రీనివాస్ గారు చెప్పాలంటే మన ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలుగా మన డాలస్ పోర్త్ వర్త్ ఏరియాల్లో ఉన్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే ఉండి ఎంతో గొప్ప కార్యక్రమాలు రకంగా చేస్తుంది అయితే ఒక ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే క్రమబద్ధమైన కార్యక్రమాలు చేయాలంటే మాత్రము మన ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం అనే చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ ఒక ఒక ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ కావచ్చు ఒక క్వాలిటీ ఈవెంట్ కావచ్చు ఓకే చేయాలంటే కూడా మన ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం మాత్రమే చేయగలదు అన్నది గట్టిగా చెప్పగలను గట్టిగా నమ్ముతున్నారు మీరైతే సో అంటే క్రమబద్ధమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే అంటే నే నేను అనుకునేది అంటే నేను అడగాలనుకున్నది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మోటోతోటి ఉంటారు 
అంటే కొంతమంది కొన్ని సేవలు అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్ టు ఇండియా అక్కడ ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సో లేదు కొంతమంది వచ్చేసి ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా మన ట్యాంటెక్స్ మెయిన్లీ దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది మన ట్యాంటెక్స్ మెయిన్ మోటో లేకపోతే ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు చెప్పాలంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి నిలబెట్టాలి ముందు తరాలకి పాస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడు ఏర్పడు కూర్చున్నటువంటి సంస్థ ఇది ఓకే సో ఆ మోటోను ఉద్దేశించి ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తూనే మన సంస్థకు శక్తికి తగ్గట్టుగా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఈ పండుగలుతో పాటు ఈ రాబోయే తరాలకి మన తెలుగు సంస్కృతి ఎలా ఉండాలనేది ఒక కొంచెం రుచి చూపిస్తూనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీకి ఒక స్ఫూర్తి లాంటి ఒక విభాగం ఏర్పాటు చేసి ఆ స్ఫూర్తి లాంటి విభాగం ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్కి మన నడవడిక అలవాట్లు మన ఆహార అలవాట్లు అన్నీ కూడా కనీసం తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఓకే అంటే ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ మన మన సాంప్రదాయాలని ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్రచారం చేయటం కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి కానీ మీరు ఈ ట్యాంటెక్స్లు ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా అన్నారు కదా సో ఏమైనా కొన్ని ఉదాహరణకి అంటే ఇందాక మనం సాహిత్యానికి సంబంధించి నెల నెల తెలుగు వెనలు అనుకున్నాం సో అట్లాంటివి ఇంతకుముందు మన సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ని బాగా ఎక్కువ మంది బాగా లైక్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అట్లాంటివి కొన్ని ఉదాహరణకి చెప్తారా అంటే సాహిత్యానికి సంబంధించి సాహిత్యం కాదు అంటే మన మన సాంప్రదాయాలని ఇక్కడ మనం మన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా చూపించడానికి సో మనం చేపట్టుతున్నటువంటి కార్యక్రమం రైట్ 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్ఫూర్తి లాంటిది అదే చెప్పాను కదా స్ఫూర్తి లాంటివి తీసుకుంటే సో వాళ్ళు ఒక ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఇయర్ కూడా వాళ్ళకే వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళ సహాయం ఎంతో కొంత వాళ్ళ తగ్గట్టుగా తోచినంతగా ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ సర్వీస్ లాంటివి చేయడం కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు సపోజ్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కల్లా వాళ్ళ ఓన్గా కమిటీ ఫామ్ చేసుకొని ఏదన్నా ఒక ఒక కుకీస్ సేల్ చేసి దాంట్లో వచ్చిన ఫండ్స్తో కమ్యూనిటీకి ఇవ్వడం అనేది పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే వాలంటీర్ సర్వీస్ సర్వీస్ అలవాటు అలవాటు పరచడం అనేది ఒక మన యొక్క ట్యాంటెక్స్ ద్వారా అలవాటు చేస్తున్నాం మీరు చెప్పాలంటే తర్వాత ఇప్పుడు అదే మన సాంప్రదాయాలను ఇక్కడికి తీ ఇక్కడ వాళ్ళకి పరిచయం చేయటం అంటే దానికి మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ నుంచి ఎవరినైనా పిలిపిస్తూ ఉంటారా ఇండియా నుంచి అసలు ఏ వేలో మనం దాన్ని వీళ్ళకి ప్రచారం చేస్తాం యా ఇప్పుడు డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు మన పండుగల ద్వారా ఒకటి అందిస్తున్నాము ఇక్కడ మన పండుగల ద్వారా ఇలా ఉంటాయి మన పండుగలు మన తెలుగు పండుగలు అనేది ఒకటి తెలియజేస్తాము మన ముఖ్యమైన పండుగలు అయినటువంటి సంక్రాంతి ఉగాది దీపావళి లాంటి పండుగల ద్వారా ఒకటి తెలియజేస్తాము అదేవిధంగా సాహిత్యం ద్వారా కూడా ఇక్కడ సాహిత్యంకి అభిరుచి కలన ద్వారా అవధానాలు పెట్టడం కానివ్వండి వాళ్ళు వచ్చిన ద్వా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత సాహిత్యం ఎలా ఉంటుంది తెలుగు సాహిత్యం ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ పిల్లలు కావచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సాహిత్యం మీద అభిరుచి ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా మనం మన సంస్థ ద్వారా ఎంతో కొంత యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు పండగలు ఆ పండగల్లో మన సంక్రాంతి ఇది అనగానే నాకు ఒక రిలవెంట్ ప్రశ్న ఒకటి వచ్చిందండి మైండ్లోకి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ సో ఇప్పుడు వరకు మన అందరం కూడా దాదాపు మన దక్షిణ భారతదేశం అందరూ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి ఒకే ఒక పండుగ సంక్రాంతి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మన తెలుగు తమిళ్ కేరళ ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్లో జస్ట్ లేటెస్ట్ న్యూస్ మన ప్రధాని గారు దీన్ని అసలు ఇంతకుముందు మనకు అఫీషియల్ హాలిడే ఉండేది సో కానీ అది ఇది అఫీషియల్ హాలిడే అవసరం లేదు అది ఆప్షనల్ హాలిడే కింద చేంజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అంటే సౌత్ ఇండియా మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఈ పండుగని మనకి ఆప్షనల్ హాలిడే కింద ప్రకటించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు మరి దాని మీద మన కృష్ణారెడ్డి గారు ఎలా స్పందిస్తారు అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే స్టే ట్యూన్ టు దేశీ ప్లాజా దేశీ ప్లాజా ప్రేక్షకులకు పునఃస్వాగతం ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంక్రాంతిని మన 
దక్షిణ భారతదేశంలో అందరూ జరుపుకునేటువంటి సంక్రాంతిని ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అట్లాంటి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి మరి దానిపైన మన కృష్ణారెడ్డి గారు ఏమంటారు ఆ ప్రకటన వాటి గురించి అంత డీటెయిల్గా నాకు అంత తెలియకపోవచ్చు కానీ బట్ నేను ఒకటి మాత్రం నమ్ముతున్నాను ఇటువంటి దక్షిణ భారతదేశమే కాదు ఐ థింక్ నేను అనుకోవడం భారతదేశం అంతా కూడా చాలా వరకు జరుపుకుంటారు చాలా వరకు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పండుగలకి సెలవు ఇవ్వాలా లేదా అనేది ఆలోచించడమే మంచి ఒక రకంగా అంటే అవసరం లేదని నా అభిప్రాయము ఖచ్చితంగా నేషనల్ హాలిడే ఉండాలి హాలిడే ఉండ ఇంతకుముందు ఉన్నట్టుగానే ఉండాలి అదే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నా అభిప్రాయం మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ తోటి ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మీ అధ్యక్షతన మొదటి పండుగ అయినటువంటి సంక్రాంతి తోటి మొదలవుతుంది కదా సో దీనికి మీరు ఏమేం కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనుకుంటున్నారు అవును శ్రీనివాస్ గారు నా మొట్టమొదటి పెద్ద కార్యక్రమం సంక్రాంతి అది జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మన ఎర్వింగ్ హై స్కూల్లో ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ ఆడిటోరియంలో బ్రహ్మాండంగా చేయాలని సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి దానికి మామూలుగా జరుగుతున్నటువంటి విధానంగానే మన యొక్క స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలతో కార్యక్రమాలు చాలామంది పిల్లలు వచ్చారు నూట యాభై రెండు వందల దాకా మనకి పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఆ కార్యక్రమంలో అవి కాకుండా మనకి ఇండియా నుంచి కూడా కొంతమంది ఆర్టిస్టులని పిలిపించి వాళ్ళతో సరదాగా కొన్ని 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 కార్యక్రమాలు చేయాలని కూడా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా మరి వాళ్ళు ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఏంటి అనేది డిక్లేర్ అయిపోయిందా అది ఇంకా మనం ఆలోచించలోనే ఉన్నాయి సో మనం అవకాశము మన యొక్క బడ్జెట్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఎవరు అవకాశం ఉండి వాళ్ళ అవైలబిలిటీ ఉండి మన యొక్క బడ్జెట్ అన్నీ కూడా సరిపోయిన తర్వాత ఇండియా నుంచి పిలిపిస్తుంది పిలిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమాలు జరిగినా కానీ సో మనం మన టాలీవుడ్ యాక్టర్స్ యాక్ట్రస్ వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళతోటి ఇట్లా చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మన టాంటెక్స్ కూడా అదే పందాలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందా సో హౌ డిఫర్స్ హౌ టాంటెక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే మనం కూడా అట్లాగే టాలీవుడ్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి ఎంకరేజ్ చేసే దానిలోనే ఉన్నామో మనం మన లోకల్ టాలెంట్ని ఏమన్నా చూపిస్తున్నాము మంచి ప్రశ్న యాక్చువల్గా మన టాంటెక్స్కి వేరే ఇంకొక ఇంకొక సంస్థలు కావచ్చు లేకపోతే గ్రూపులు అనొచ్చు లేకుంటే అసోసియేషన్స్ అనొచ్చు చేస్తున్న కార్యక్రమాలకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనే దానికి అసలు పోలికే లేదని చెప్తాను ఎందుకంటే ఒక క్రమబద్ధత క్రమబద్ధతో చేకూడినటువంటి కార్యక్రమాలు అందులో ఒక అందరినీ అందరినీ అలరించే విధంగా ఉండాలి ఒక ఒక కాన్సర్ట్స్ కానీ కావచ్చు లేకుంటే ఒక కార్యక్రమం కావచ్చు చేస్తే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా చేయాలనే ప్రయత్నం చేసి అదేవిధంగా చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఆ కార్యక్రమాలను మాత్రమే మనం చేస్తున్నాము అంతేగాని ఒక బిగ్ మాస్ లెవెల్లో ఒక పెద్ద కాన్సర్ట్ చేసి వేలల మంది ఆకట్టుకునే విధంగా ఉండాలనేది మాత్రం ఎప్పుడు ఆలోచించేది కాదు ఎందుకంటే మన సమస్త ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆ ఆబ్జెక్టివ్ పరంగానే మనం ఫాలో అవుతాము అదే విధంగా చేయాలని ప్రయత్నం తప్ప ఇంకా వేరే ఆలోచన లేదు లేదు సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే అసలు రెగ్యులర్గా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మన ట్యాంటెక్స్లో మెంబర్షిప్స్ పెరగటానికి అంటే కొత్త మందిని మీరు ఇన్వైట్ చేయడానికి సో అసలు ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనుకుంటున్నారు ఎలా ఎక్కువ మందిని ట్యాంటెక్స్ వైపు మీరు మరలించాలనుకుంటున్నారు అది మంచి ప్రశ్న శ్రీనివాస్ యాక్చువల్గా ఇది కూడా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే మనకి ఒక డాలస్ పోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలకి ఈ మధ్య కాలంలో గత ఐదు సంవత్సరాలు కావచ్చు గత పది సంవత్సరాలు కావచ్చు నుంచి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు మూవ్ అయ్యారు రకరకాల ప్లేసుల నుంచి యా దాదాపు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ అని చెప్పొచ్చు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్తో నుంచి చూసుకుంటే మనం అంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ అప్రాక్సిమేట్గా నేను ఎన్న దాని ప్రకారం అయితే నలభై నుంచి యాభై వేల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారని విన్నాను మన డాలస్ పోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలో అయితే మన దగ్గర అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ను లేవు ఇంకొకటి వచ్చి మన ట్యాంటెక్స్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఎంతమంది తెలుగు వారు వారికి తెలుసు అన్న సంగతి కూడా మనకు తెలియదు సో వాళ్ళందరికీ మనం తెలియజేయే బాధ్యత మన దగ్గర ఉంది మనం చేయాలి సో ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని 
ఒక వర్క్షాప్లు పెట్టి ఆ విధంగా మన కార్యక్రమాల గురించి చెప్పాలని ఆలోచన చేస్తున్నాము ఈ సంవత్సరం చేస్తాము అది ఓకే దాంతోపాటు అది మంచి ఆలోచన అండి అంటే అందరికీ వర్క్షాప్లు పెట్టి ట్యాంటెక్స్ గురించి పది మందికి కూడా పరిచయం చేయటం సో దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా ఒక గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ ఇప్పిస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ఫైన్ అలా కాకుండా ఇట్లా లోకల్ టాలెంట్ అంటే ఇక్కడ చాలామంది టాలెంటెడ్ కిడ్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా ఉన్నారు సో వీళ్ళందరినీ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయటానికి మీరు ఏదైనా ఒక వేదికగా ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా అంటే ఇందాక మీరు అన్న కమిటీలలో ఒక కమిటీగా కానీ లేదంటే అటువైపు ఏమైనా అడుగులేస్తున్నారా అంటే మన డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్తే కాకుండా అవుట్ సైడ్ డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ మన సంస్థ గురించి ఎలా తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశం అంటారా అంటే ట్యాంటెక్స్ గురించి కాదు అంటే లోకల్ టాలెంట్ ఇప్పుడు ట్యాంటెక్స్ అనేది మన లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్ సో దీనిలో మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మంచి మంచి టాలెంటెడ్ పీపుల్ బాగా చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళని మనం ఎలా హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్రతిసారి ప్రతి ప్రోగ్రాంలో సో మన అవుట్ సైడ్ యూఎస్ నుంచి వేరే వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళని స్టేజ్లు ఎక్కించి వాళ్ళని చూపిస్తూ ఉంటాం సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఉండే టాలెంట్ని మనం బయటకు ఎలా చూపిస్తున్నాం ఓకే ఓకే తప్పకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో మనం తీసుకుంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు కావచ్చు రకరకాల కళలు ఉల్లో కళా రంగంలో వా విష్ణాతులైనటువంటి అందరినీ కూడా పిలిచి మన వేదిక మీద వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది మ్యూజిక్ కావచ్చు అది సాహిత్యం కావచ్చు లేకుంటే ఏమన్నా ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ లాంటివి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మేము పర్ఫామ్ చేయగల చేయగలుగుతాము మేము చేస్తాము అని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మన యొక్క ట్యాంటెక్స్ కార్యక్రమంలో వాళ్ళకి వేదిక మీదకి చూపించి యాక్చువల్గా అదే మన యొక్క ముందు మనం చేయాల్సింది మన ట్యాంటెక్స్ సంస్థ చేయవలసిన మోటోలో ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఒక లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే ప్రోత్సహించగా ఉండే ఉన్నట్టు లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కళాకారులను అందరిని కూడా ప్రోత్సహించి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం అనేదే మన ట్యాంటెక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఉద్దేశం ఓకే అయితే మరి ఇట్లా ఎవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మనం ఈ ట్యాంటెక్స్ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవాలి అని అనుకుంటే సో ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి డైరెక్ట్గా మిమ్మల్నైనా లేకపోతే దానికి ఏదైనా సపరేట్ కమిటీ ఉందా అరే మా ఇప్పుడు ట్యాంటెక్స్ అంటూనే నేను ఒక్కడనే కాదు మా యొక్క ట్యాంటెక్స్లో అంటే మిమ్మల్ని అంటే నా ఉద్దేశం ప్రెసిడెంట్ అండ్ డైరెక్టర్ రీచ్ అవుతుంటారా ఎవరైనా దానికి ఏంటి ఎవరిని కాంటాక్ట్ దానికి ప్రెసిడెంట్ అంటూ ఒక ఒక సంవత్సరం ఒక్కొక్కరు ఉంటారు నేను ఈ సంవత్సరం ఉన్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొకరు ఉంటారు సో ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ కావచ్చు అది ప్రశ్నే లేదు అవచ్చా లేదు అనే దాని గురించి కాకపోతే మా ట్యాంటెక్స్లోనే ఇరవై ఒక్క మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఉన్నారు ఇంకొక ఏడు మంది బీఓటీలో ఉన్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీగా సో ఈ ఇరవై ఒక్క మందిలో ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్కరు సపోజ్ మెంబర్షిప్ చేయాలనుకుంటే ఒక కమిటీ చైర్ ఉంటాడు ఓకే సాహిత్య వేదికకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేయాలంటే ఇంకొక చైర్ ఉంటారు సో అదేవిధంగా ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్కరు బాధ్యతలు చేపడుతుంటారు ఆ సంవత్సరం ఎవరు ఏ బద్దతి తీసుకున్నారా దాన్ని బట్టి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే మీకు ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ ఇవ్వగలరు ఏదైనా మీకు ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా సరే సో మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సాహిత్యము సంగీతము ఇవన్నీ బాగున్నాయి సో మరి పిల్లలకి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వాళ్ళకి ఏదైనా సరే కొంచెం మంచి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళతోటి కొన్ని సెమినార్స్ కానీ అంటే ఈ కల్చరల్ ఒకటే కాకుండా ఇటువంటి సైడ్ కూడా ఏదైనా మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే అంటెక్స్లో ఎస్ ఉన్నాయి మనకి ఇంకొక చాలా ప్రతి రంగంలో మనం పలు రంగ పలు సేవలు చేస్తూనే ఉన్నాం మీరు అడిగిన దానికి ప్రశ్నకి బిజినెస్ లాంటి సెమినార్స్ లాంటివి కూడా పెట్టున్నాం మనం బిజినెస్ సెమినార్స్ ఇయర్లో కొన్ని బిజినెస్ సెమినార్స్ జరిపించి ఈ కొత్తగా ఉత్సాహంగా ఉన్నటువంటి బిజినెస్లో వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి ఒక సెమినార్స్ లాంటివి పెట్టించి వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వచ్చేటట్టు చేస్తుంటాము సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి కూడా స్ఫూర్తి లాంటివి ఒక కార్యక్రమం పెట్టి స్ఫూర్తిలో ఏంటంటే వాలంటరీ ఇన్ఫర్మ్ అంటే వాలంటరీ స్కిల్స్ని అక్కడ డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు వాలంటరీ సర్వీసెస్ ఎలా మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది సో దాంతోపాటుగా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకేదైనా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తాయి రైట్ రైట్ స్ఫూర్తి లాంటి కమిటీ అంటే ఇది నాలెడ్జ్ అంటే వాలంటరీ సర్వీసే కాకుండా దాని ద్వారా
వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లో మనం అవకాశం చూపించాలి సో ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్లో మనం కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ కొన్ని యాక్సిడెంట్లు అయ్యి కొంతమంది తెలుగు ఫ్యామిలీస్ లాస్ అయిపోయారు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరిగినప్పుడు ట్యాంటెక్స్ అసలు ఏ ఎలా వాళ్ళని ఆదుకుంటూ ఉంటుంది అసలు ట్యాంటెక్స్ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది ఇటువంటి సడన్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఇక్కడ ఫేస్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా అండి అట్లాంటి జరిగినప్పుడు ఎవరైతే మనకి ఎటువంటి ఇట్లాంటి విషాదాలు జరిగినా కూడా ట్యాంటెక్స్ని నా మాకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది మా అని అప్రోచ్ అయిన వెంటనే దానికి తగ్గట్టుగా మనకు రెస్పాండ్ అవుతూనే చేయవలసిన కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళకి చేదోడు వాడగా ఉంటూ వస్తూనే ఉంది చాలా సంవత్సరాలుగా అది కూడా చేస్తూనే ఉన్నాం మన సంస్థ ద్వారా సో సంస్థ ద్వారా అటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కూడా మనం చేపడుతూ ఉంటాం సో అంటే ఓవరాల్గా ట్యాంటెక్స్ అంటే ఓన్లీ ఈ కళలు సినిమాలు పాటలు పద్యాలు ఇవి మాత్రమే కాదు సో మనం సేవల్లో కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం అంట కరెక్ట్ చాలా బాగా చెప్పారండి చెప్పాలంటే ఓకే సో మరి ఇప్పుడు వరకు చాలామంది ప్రెసిడెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా సో చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఇప్పుడు మీరు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మీరు వచ్చారు సో మీరు డిఫరెంట్గా ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు రైట్ రైట్ డిఫరెంట్గా అంటే నాకు చిన్న నవ్వులాగా వచ్చింది అంటే చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతుంటారు కదా డిఫరెంట్గా అంటే ఈ సినిమాకి ఇంత ముందు సినిమాకి డిఫరెంట్గా ఏం చేస్తున్నారు అనే దానికి డిఫరెంట్ అనేది ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఇది ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఒక వాలంటీర్గా మనం వచ్చాము ఒక వన్ ఇయర్ నాకు ఈ యొక్క అవకాశం వచ్చింది ఈ యొక్క సంస్థని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఒక గొప్ప సంస్థని ఇంకొక సంవత్సరం పాటు మంచి కార్యక్రమాలతో చేసి ముందుకు తీసుకే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఈ అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు మాత్రం డెఫినెట్గా సద్వినియోగించుకొని మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలనే తలంపులు జరుగుతున్నాయి సో మీరు చెప్పాలంటే పాయింట్స్ వైజ్గా ఏంటి మీ యొక్క విధి విధానాలు ఈ సంవత్సరం చేయబోతున్నదంటే ముందుగా డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెబ్సైట్ కావచ్చు ఒక యాప్ కావచ్చు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఎంతో చేయొచ్చు మనం మనకి మన యొక్క తెలుగు వారికి ఎంతో చేరువు కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది ఒకటి ఉంది ఆ తర్వాత విధి విధానాలు బైలాస్ని ఒక రెండు వేల తొమ్మిదిలో మనం ఫ మొట్టమొదట బైలాస్ కన్సాలిడేట్ ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తున్నాము ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనరల్ బాడీ జరిగినప్పుడు వాళ్ళుగా సర్వసభ సమావేశం సంవత్సరానికి ఒకటి ఒకసారి జరుగుతుంది అది మన టాంటెక్ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒకసారి ఏర్పడుకునే సమస్ సర్వసభ సమావేశంలో ఏమన్నా అమెండ్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తే చేస్తూ ఉంటాము అది రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నాం ప్రతి ఇయర్కి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట వాటి అన్నిటిని కూడా కన్సాలిడేట్ చేసి ఒక అగైన్ ఒక బైలాస్ చేయాలని ఉంది టుగెదర్నే ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఈ సంస్థలో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఏది చేయాలన్నా కూడా ఈ సంస్థలో ఉంది అన్ని విధాల మనం చేరుకోవచ్చు తెలుగు వారికి అన్ని విధాల అన్ని విధాలు చేరువు కావచ్చు కాకపోతే వీటన్నిటిని కూడా ఏ విధంగా ఒక ఫార్మేట్ పెట్టి కన్సాలిడేట్ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉంది ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్స్ని కన్సాలిడేట్ చేసి ఒక ఇంకా కొంచెం ఫా స్టాండర్డైజ్ చేయాలని ఉంది క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసి స్టాండర్డైజ్ చేయాలని ఉంది లాస్ట్ బట్ నాట్ ఈస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఒక తెలుగు దినోత్సవము అనేది ఒకటి ఒక రోజు పెట్టి సంవత్సరంలో ఒక రోజు తెలుగు దినోత్సవం అనేది ఒక ఏర్పాటు చేసి టాంటెక్స్ ఒక వేదిక మీద ఇక్కడ డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల గ్రూపులు అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అది ఇంతగా ఒక డాన్స్ చాలామంది డాన్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి చాలామంది సాహిత్యం పరంగా చాలా గ్రూపులు ఉండొచ్చు లేకుంటే సంగీత పరంగా చాలామంది ఉన్నారు పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పాలంటే మన డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలో కళాకారులకి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు వాళ్ళందరికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క థీమ్ని వాళ్ళ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని లేకుంటే ఆ అసోసియేషన్ని రిప్రజెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వద్దాం అనే ఉంది ఒక ఆలోచన ఉంది దాని పేరు ఒక తెలుగు దినోత్సవం అని ఒక పేరు పెట్టి అది నేను ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పేది అది మా టీంతో మా అందరితో సంప్రదించి ఏదైతే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ముందు ముందు చెప్తాము అది నా ఆలోచన మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా ఇవి చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయి చేద్దాము 
అందరి సహకారం కావాలి అందరి సహకారంతో తప్పకుండా చేస్తాం సో విధి విధానాలు అయితే చాలా బాగానే ప్లాన్ చేశారు వీటన్నిటినీ కూడా మీరు సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేసి సో ట్యాంటెక్స్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పేసి దేశీ ప్లాజా తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందంగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సో థ్యాంక్ యూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీనివాస్ గారు వన్ మోర్ టైం ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దేశీ ప్లాజా వారికి నా కృతజ్ఞతలు ఈ చూస్తున్నటువంటి వారికి కూడా నా నమస్మాంజలు మన యొక్క టాంటెక్స్ కార్యక్రమాలకి మీరందరూ వచ్చి ఆదరించి అలరించాలని కోరుకుంటూ మీ ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం రెండు వేల పదిహేడు అధ్యక్షులుగా కృష్ణారెడ్డి ఉప్పులపాటి